Buenas tardes, eh, mi nombre es Melina Mantegaza, soy de General Obrien, pero hace ocho años que vivo acá en Junín. Eh, estudié la carrera de licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Soy una apasionada por lo que es los libros, la literatura, escribir, leer. Eh, actualmente también lo hago como pasatiempo, tengo una página en Instagram que se llama Mundo Letras 18 donde bueno, eh, divulgo todo lo que tenga que ver con, con la literatura, libros, frases y hace un tiempito decidí que todo lo que había escrito pueda tener la posibilidad de, de que pueda ser leído abiertamente más allá de mis familiares y amigos que eran los que eh, leían lo que tenía guardado eh, así que bueno, hice la recopilación de, de unos cuentos y, y unos relatos breves que tenía, que se encadenaban entre sí y así fue como surgió este libro que se llama Cuando regrese a mí es un libro que está compuesto por 14 relatos son relatos breves, cuentos, reflexiones y que van a, a surgir a partir de los recuerdos que, que aparecen en la protagonista cuando regresa a su lugar de origen después de mucho tiempo y se encuentra con que ese lugar que ella recordaba de una manera es totalmente diferente y entonces a partir de ahí va a empezar a, a recordar situaciones donde ella fue testigo, situaciones que ella vivió o de sus familiares y esas situaciones se van a convertir en estos relatos, en estos cuentos, los cuales también se van a ir mezclando con sus propios pensamientos, con sus propias reflexiones. Entonces van a ser cuentos que tienen que ver mucho, por un lado, con el ámbito urbano, pero también con el ámbito rural, que es desde donde ella empieza a recordar su vida. Eh, y bueno, y esa vida eh, la va a ir llevando por esos recuerdos más lejanos y los más cercanos. Eh, en muchos de estos cuentos también lo que hay es eh, un disparador que tiene que ver con anécdotas familiares, un, un pequeño nudito familiar que, que bueno, luego lo, lo pude retransformar y, y ampliar y contar a través de, de la literatura, poniéndole ese universo diferente que es lo literario. Eh, bueno, esto es un poco de, de lo que se trata el libro. Eh, como les decía, se llama Cuando regresé a mí y el título tiene que ver justamente con eso. Yo, si bien estudié licenciatura en comunicación, no, no me dediqué de lleno a eso, eh, pero siempre lo que me gustaba, que era leer y escribir, eh, lo fui dejando de lado. Entonces, hace un tiempito decidí que que era momento de darle lugar a esas cosas que realmente me gustaban y entonces bueno lo cuento un poco en el prólogo que ahora les voy a, a leer y tiene que ver con eso, con regresar a uno mismo a ver qué es lo que le gusta, eh, cuáles son aquellas pasiones que, que uno tiene a veces dormida por el trajín diario de la vida cotidiana, del ir y venir y que bueno cuando nos sentamos y nos detenemos vemos que quizás no es lo que nos hace feliz del todo y lo que nos complementa es aquello que vamos dejando de lado. Así que bueno, les leo un poquito el prólogo eh, que les anticipa de, de que se va a tratar este cuento y les hace un resumen también. Y dice así. Cuando regresé a mí es una síntesis de los sentimientos que se agolparon en mi corazón cuando dejé de mirar hacia afuera y comencé a reencontrarme. Fue un regreso a mí en todo sentido, a mis orígenes, a mis lugares, a mis recuerdos, Así fueron resurgiendo historias que me habían acompañado desde que tengo memoria y otras que fui oyendo por los nuevos caminos donde me llevó la vida. Historias que quedaron resonando pero que por años estuvieron adormecidas y que hoy deciden tomar vuelo propio a través de estos cuentos. Cuando regresé a mí, pude ver con más profundidad a los protagonistas, redescubrir a esas mujeres y hombres con almas heridas, con aciertos y errores, con miedos, pero, por sobre todo, con la valentía diaria de no rendirse nunca, a pesar de las cicatrices que perduran ocultas detrás de las sonrisas. Bueno, así empieza este libro y desde ahí se va a desandar en todos estos cuentos que, que bueno, les comentaba. Espero que, que lo puedan disfrutar y leer en algún momento. 
Bueno, ahora les voy a leer un cuento que se llama La promesa. Este es uno de los cuentos más viejos que, que tengo en el libro y que, que decidí ponerlo porque es un cuento que, que siempre me gustó, eh, que habla de mi abuelo y de una promesa que él tenía. Y bueno, esa pequeña anécdota la transformé en este cuentito que dice así. El viajero entró en la pequeña habitación y tomó los dos cofres que estaban sobre el escritorio. Los depositó en su maleta y con ese equipaje emprendió su recorrido. A cada paso que daba las imágenes del pasado se cruzaban frente a sus ojos. Los días felices, los amargos, pero sobre todo resonaban las palabras de la última discusión. Aquella que los había distanciado para siempre. Así, entre recuerdos y nostalgias, caminó por días y noches. Caminó a pesar de los vientos y las lluvias, atravesó ríos y mares, saltó murallas, dejó atrás las piedras que aparecían en el camino. Debía llegar a su destino, solo eso importaba ahora. Luego de siete días comenzó a divisar su antiguo hogar en el horizonte. Se dirigió al ombú que estaba a la entrada y una vez debajo de su sombra depositó los dos cofres en la hierba. Los miró detuvo sus ojos en las iniciales talladas en bronce y que tan bien conocía y luego quitó las tapas de ambos las cenizas que estaban en su interior escaparon hacia el cielo y tras revolotear entre las flores silvestres se fueron adormeciendo en distintos lugares del campo ese se llamaba la promesa bueno, en el arte de la tapa yo tenía inicialmente eh, pensada otra cosa y luego cuando comenzamos ya a delinear lo que era la tapa, porque primero trabajamos mucho en el contenido, eh, en cómo organizar los textos, que si bien ya los tenía, cuando fuimos a la tapa, eh, bueno, yo se lo presenté a mi familia, eh, principalmente a mi hija, y ella me asesoró, y bueno, gracias a ese asesoramiento empezamos a buscar por este lado, y bueno, llegamos a esta etapa que representa mucho lo que dice ahí eh, en cada texto porque los textos hablan en sí de esa libertad de poder alejarse y poder regresar cuando uno quiera y en ese regreso, bueno, eh, poder exaltar aquellas virtudes o, o recordar aquellos eh, problemas o dificultades que hubo. Eh, y me parecía que la jaula representaba justamente eso de la libertad. Y además hay otro, otro cuento que habla también de una anécdota que tiene que ver con dos, eh, dos cardenales que había en casa de, de mis abuelos. Eh, y cuando, cuando él fallece, eh, la jaula se abre y los cardenales vuelan hasta que un día uno regresa y se queda viviendo ahí. Así que bueno, me parecía que, que servía para recordarlo. Bueno, quiero agradecer a mi familia principalmente por el apoyo de siempre, porque cuando decidí hacer esto, que para mí era una locura, eh, me apoyaron desde el inicio. Después también agradecerle mucho a la gente de la editorial Ediciones de las Tres Lagunas, a Liliana y a toda la gente que, que trabaja con ella, que me apoyaron también en todo y me contuvieron y me dieron su asesoramiento. También a María, María Lanati, que me ayudó en la corrección de los textos, en la organización. También discutimos eh, o charlamos, mejor dicho, eh, detalles de eso. Eh, y después a toda la gente que fue comprando el libro. Les estoy muy agradecida y por todos los mensajes que me van llegando. Eh, así que bueno, espero que, que siga acercándose el libro a, a más gente. Me pueden consultar a mí, los invito también a visitar la página de Instagram Mundo Letras y en bajo 18 y a, a que, bueno, que compartan ahí sus reflexiones literarias que van a ser bienvenidas, sus cuentos. Eh, así que bueno, muchas gracias a todos.